சேனல் ஸ்டார்ட் டு ஸ்டடி இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிமீடியா ப்ரொடக்ஷன் டீ சாப்டர் ஒனில் இருக்கிற நான் இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் சாப்டர் ஒன்லேருந்து நம்மளோட சேனலில் லாஸ்ட் வீடியோ நம்ம என்ன பார்த்தோம்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப்ஸ் இன் மல்டிமீடியா ப்ரொடக்ஷன் வந்து லாஸ்ட் வீடியோ பார்ட் த்ரீ வீடியோவில் வந்து பார்த்தோம் பார்ட் ஃபோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவில் இருக்க மல்டிமீடியா ப்ரொடக்ஷன் டீம் வந்து பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு வீடியோ ஃபுல்லாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு மல்டிமீடியா ப்ரொடக்ஷனுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டெப்ஸில் யார் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க என்ன மாதிரியான டீம் எஃபெக்ட் வந்து தேவைப்படுது யார் யாரோட வேலை என்னென்ன யாரோட பார்ட்டிசிபேஷன் எந்தெந்த ஒர்க்கில் எப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட கண்டினியூவேஷன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் லாஸ்ட் வீடியோ பார்த்துட்டு வந்து இந்த வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஏன்னா அதோட கண்டினியூவேஷன் தான் இது நீங்கள் அதை பார்க்காம வந்துட்டிங்கன்னா எந்த ஸ்டெப்ஸுக்கு யாரோட ஒர்க் எங்கே இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியாமலே போயிடும் ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்து பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீன்ட்டு மூணு வீடியோ போட்டிருக்கேன் மல்டிமீடியானா என்ன ஸோ அதோட டெஃபினேஷன் என்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் என்னன்றதெல்லாம் கிளியராக நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளேலிஸ்ட் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த வீடியோ வந்து பாருங்கள் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மல்டிமீடியா ப்ரொடக்ஷன் டீ பேர்லே நமக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு டீம் அப்படின்ற எஃபர்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் எந்த ஒரு ஒர்க்கையுமே வந்து நம்மளால் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி ஒரு ஃபுல்ஃபீலாக நம்ம வந்து சாட்டிஸ்ஃபையாக நம்ம வந்து இந்த ஒர்க்கை வந்து கஸ்டமர் கிட்டே கொடுக்க முடியும் அப்படி இருக்கிறப்போ அந்த டீம் எஃபெக்ட்ன்றது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத தான் நம்ம இதில் ஃபுல்லாக நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ மேனேஜிங் டீம் மெம்பர்ஸ் இன் எ வே டு கெட் மேக்ஸிமம் அவுட்கம் வித் ஹை டிகிரி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே எல்லா ஒரு ஒர்க்கையும் பண்ண முடியும் ஆனால் ஒரே ஒருத்தரால் எல்லா ஒர்க்கையும் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களால எல்லா ஒர்க்கும் தெரியுமா எல்லாத்தையும் அவங்களால பண்ணிட முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக டவுட்டு தான் ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் இல்லைன்னா கூட நமக்கு டவுட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ ஒர்க் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும் ஒர்க்கோட குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அவுட்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பேடாக இருக்கும் ஸோ இப்படியெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்ற தனித்தனியாக நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆளுங்களை வச்சு செய்யும்போது ஃபுல்ஃபில்லாக இருக்கும் அந்த அவுட்கம் வரும்போது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை குவாலிட்டியான அவுட்கம் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ எஃபிஷியன்சி இன் மேனிட்டரி இன் ஹை மல்டிமீடியா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் த ஃபைன் குவாலிட்டி ஹை எண்ட் அண்ட் மல்டிமீடியா ப்ரொடக்ஷன் அப்ளிகேஷன் ரெக்வைஸ் எ ஸ்பெசிஃபைட் டீம் கம்ப்ரைசிங் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மெம்பர்ஸ் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல அவுட்கம் வரணும் ஒரு மல்டிமீடியா ப்ரொடக்ஷன் நம்ம ப்ராஜெக்ட் நம்ம வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு நல்ல ஹை குவாலிட்டியான அவுட்கம் நமக்கு வரணும்னா யாரெல்லாம் வச்சு பண்ணணும் அப்படின்ற ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ யாரெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்றத பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லெவல் எடுத்தோன்னே ஒரு கம்பெனின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கம்பெனியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே மேனேஜருக்கு முன்னாடி சில பேர் இருப்பாங்க அது கம்பெனியில் பொறுத்து இருக்குது ஹெச்ஆர் இருப்பாங்க அதுக்குன்னு ஹெச்ஆஃப் ஹெச்ஓடி இருப்பாங்க ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இருப்பாங்க ஒரு கம்பெனின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு பத்து பேர் தான் வேலை பார்க்குற மாதிரி குட்டி கம்பெனியும் இருக்குது ஒரு இரநூறு பேர் முந்நூறு பேர் இல்லை ஆயிரம் பேர் வச்சு வேலை பார்க்குற மாதிரியான பெரிய கம்பெனியும் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா முந்நூறு பேரும் நானூறு பேரும் ஒரே ஒரு ஹெட்டை மட்டும் வச்சுட்டு வேலை பார்க்க மாட்டாங்க டீம் வந்து பிரிச்சிருவாங்க ஸோ அந்தந்த டீமுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த டீம் மேனேஜர் வந்து அவங்க வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணி அவங்களோட ஒர்க்கை வந்து சப்பட்டை டிவைட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்போது எந்த ஒரு ப்ரொடக்ஷன் எந்த ஒரு வேலை செய்யணும்னாலும் நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேனேஜர் கொடுப்பாங்க அப்படி இல்லைனா டீம் லீடர் அப்படின்றத ஒருத்தவங்க நம்ம கொடுப்பாங்க ஸோ அவங்க என்ன வந்து சொல்கிறாங்களோ அதுதான் அது கீழே இருக்க எட்டு மெம்பர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை பத்து பேராக இருக்கட்டும் அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் செய்வாங்க அப்படிப்பட்ட அந்த ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜருக்கு என்னென்ன வேலை இருக்கும் அவருக்கு என்ன தகுதி இருக்கணும் அப்படின்றத தான் இதில் சொல்லியிருப்பாங்க In a multimedia production, the role of production manager is to define and coordinate the production of the multimedia project in time it and with full quality
ரைட்டிங் குட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் அண்ட் பட்ஜெட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில் இவ்வளோ தூரம் ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு பத்து பேர் வேலை பார்க்குறாங்க அவர் வந்து ஒரு பத்து பேரை மேனேஜ் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு மேனேஜராக இருக்கார் அப்படின்னா அவருக்கு என்னென்ன குவாலிட்டி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபீல்டில் அவர் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள ஒரு பர்சனாக இருக்கணும் அதே மாதிரி கஸ்டமருக்கும் அந்த மேனேஜருக்கும் இல்லை கம்யூனிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல விதமாக இருக்கணும் அவருக்கு ஆல்ரெடி அந்த பட்ஜெட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறது ஒருத்தங்க கஸ்டமர் கிட்டே எப்படி பேசுறது அந்த மாதிரியான ஸ்கில்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அவர் மேனேஜர் அப்படின்றத நம்ம அப்பாயிண்ட் பண்ணுவோம் அவர்கிட்ட ஒரு பத்து பேரையும் நம்ம வேலைக்குமே சேர்ப்போம் ஸோ அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்சோ மஸ்ட் பி ஹாவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஆக்ட் ஆஸ் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் டீம் லீடர் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் ஹெச்ஆர் போஸ்ட்டில் இருந்திருக்கும் ஹெச்ஆர்எம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹெச்ஆர் அப்படின்றது ஹியூமன் ரிசோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஹெச்ஆர்எம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க நம்மளாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் கம்பெனியில் ஹெச்ஆராக இருக்காரு கம்பெனியில் ஹெச்ஆராக இருக்காரு அப்படின்றத மட்டும் தானே கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ ஹெச்ஆர்எம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃபீல்டில் வந்து அவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள பர்சன் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜர் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து வச்சிருப்போம் சாதாரண பாத்தீங்க <laughs> மேனேஜர்ல இதுதான் அவரோட ரோல் அப்படின்றத தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரோட ரோல் பாத்தீங்கன்னா கண்டென்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரோல் வந்து இவர் பிளே பண்ணிட்டு இருக்காரு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டென்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் பெர்ஃபார்மிங் ஆல் ரிசர்ச் ஆக்டிவிட்டிஸ் கன்சர்ன் வித் ப்ரப்போஸ்ட் அப்ளிகேஷன் கண்டென்ட் ப்ரோக்ராம் கண்டென்ட் ரெஃபர்ஸ் டு ப்ராஜெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கிராஃபிக்ஸ் டேட்டா ஆர் ஃபேக்ஸ் ப்ரெசென்டட் த்ரூ த மல்டிமீடியா ப்ரொடக்ஷன் கண்டென்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படின்றவரோட ரெஸ்பான்சிபிள் என்ன அவரோட பொறுப்புகள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த கண்டென்ட்டை வைக்கணும் அப்படின்றதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ரொம்ப தெளிவான ஒரு பர்சனாக இருக்கணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிலிம் எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஃபிலிமுக்கு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் தேவை அதில் ஏதாவது கிராஃபிக்ஸ் வந்து நடுவில் எங்கேயாவது வைக்கலாமா இல்லை அது அது மூலியமாக ஏதாவது ஒரு தகவலை நம்ம சொல்ல முடியுமா ஆடியன்ஸுக்கு அப்படி இல்லைன்னா மல்டிமீடியா மூலியமாக தட் மீன்ஸ் நம்ம கிராஃபிக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஆடியோ யூஸ் பண்ணலாம் வீடியோ யூஸ் பண்ணலாம் டெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம் நம்மளால் மல்டிமீடியாவில் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியுமோ எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வெளியில் நம்ம அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ண வைக்கிறது அப்படின்றதோட யார் தீர்மானம் பண்ணணும் அந்த ஒர்க்கை யார் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படின்றவர் தான் பண்ணுவார் ஸோ அவரோட ரெஸ்பான்சிபிளும் இதுதான் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் அப்படின்ட்டு நமக்கு சொல்லும் போதே நம்ம நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருக்கோம் படத்தில் ஸ்கிரிப்ட் யார் எழுதி கொடுத்தா எனக்கு வசனம் யார் எழுதி கொடுத்தா உனக்கு வசனம் யார் எழுதி கொடுத்தா அப்படின்னு சில சீரியல் யார் இருக்கட்டும் சில மூவிஸ்லையா இருக்கட்டுமே நம்ம சொல்கிற இடத்த கேள்விப்பட்டிருப்போம் அப்படி ஸ்கிரிப்டோட ரைட்டரோட ஒர்க் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ அண்ட் ஃபிலிம் ஸ்கிரிப்ட் ரெப்ரஸன்ஸ் எ லீனியர் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் த ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் விஷ்வலைஸ் த கான்செப்ட்ஸ் இன் த்ரீ டைமென்ஷனல் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் இஃப் நீடட் யூஸ் த விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி இன்டெகிரேஷன் இன் டு த ப்ரோக்ராம் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு மூவி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவர் ஸ்கிரிப்ட் எழுதணும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏதோ ஒரு படம் போயிட்டு இருக்கு அதுக்கு ஏதோ ஒரு டைலாக் கொடுக்காம கரெக்டான டைலாக்ஸ் கொடுக்கணும் பிளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான சீன்ஸை பேக்ரவுண்டில் நம்ம கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும் ஏதோ நம்ம மூவி போயிட்டு இருக்கு பின்னாடி வேற ஏதோ ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்குன்னா பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு ஸோ பிளஸ் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான டைலாக் கொடுக்கணும் அந்த டைலாக்குக்கு தகுந்த மாதிரியே பேக்ரவுண்டில் த்ரீ டைமென்ஷனல் என்விரான்மெண்ட்டோடு கொடுக்கணும் ஸோ அப்படி கொடுத்தா மட்டும்தான் வெளியில் வந்து அது அவுட்கம் வரும்போது அது நல்ல விதமாகவும் வரும் ஸோ அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஷுவல் ரியாலிட்டியை வந்து இன்டெக்ரேட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமில் வைக்கணும் அது வைக்கிறதோட யாரோட வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டரோட வேலை தான் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் டெக்ஸ்ட் எட
அப்படின்னா அவங்க ஏதாவது இங்கிலீஷில் பேசுகிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் வந்து டெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க இது ஒரு சைடு இருக்கட்டும் நம்ம நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவிஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் சிகரெட் பிடிக்கிற சீனு இல்லைனா ஹெல்மெட் போடாத சீனு ஸோ அந்த மாதிரி தண்ணி அடிக்கிற சீன் இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டு கொடுப்பாங்க ஸோ என்னென்ன கண்டென்ட் வருதோ டிஸ்பிளே ஆகுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட்டை வந்து கொடுக்கறது யாரோட வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டெக்ஸ்ட் எடிட்டரோட வேலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்டு கரெக்ட் கிராமட்டிக்கலி டெக்ஸ்ட் அண்ட் நரேஷன் இஸ் அண்ட் இன்டிகிரேட்டட் பார்ட் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன் கதைக்கு தகுந்த மாதிரியான டெக்ஸ்டாக இருக்கணும் இப்போது அந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த சிகரெட் பிடிக்கிற மாதிரியான இடத்துக்கு கீழே தான் நம்ம அதை கொடுக்க முடியும் இனிமேல் பிடிக்க போகிற சீனுக்கு முன்னாடியே கொடுத்துட்டோன்னா இப்போ கதையும் நமக்கு புரியாது எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது அதே மாதிரி கதைக்கு நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் பார்ட்டாக தெரிகிறதுக்கு தான் நம்ம கொடுக்கணும் ஏதோ ஒரு ஓரத்தில் இருக்கிறது ஹெல்மெட் போடாமல் போகிறாங்க இல்லை ஒரு ஓரத்தில் இங்கே தண்ணி அடிச்சிட்ருக்காங்க அந்த சீனே வந்து மூவியில் எங்கேயோ ஒரு ஓரமாக தான் இருக்குது தெரியவே இல்லை அப்படின்றதுக்கு அதை கொடுக்கும் போதுமே நல்லா இருக்காது அப்போது கதைக்கும் அந்த ப்ளஸ் அந்த டெக்ஸ்ட்டும் கலந்தது தான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷனில் இருக்கணும் அப்படின்றது இதோட வேலை இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்குற அந்த டெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு மிஸ்டேக்கும் இருக்கக்கூடாது கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸாக இருக்கட்டும் சிலதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூஸ் ரீடராக இருக்கட்டும் இல்லை நியூஸாக இருக்கட்டும் சிலது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் சின்ன சின்ன தப்புகள் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி தப்பே இல்லாமல் கரெக்ட் பண்ணுறது யாரோட வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் எடிட்டரோட வேலை அடுத்தது யாரோட வேலை அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு இமேஜ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த மல்டிமீடியா ப்ரொடக்ஷன் டீமில் யார் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்றதுக்கான இமேஜ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் இருப்பாங்க அடுத்து கண்டென்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருப்பார் அதுக்கப்புறம் ஸ்கிரிப்ட் எடிட்டர் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் மல்டிமீடியா ஆர்கிட்டெக்ட் கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக் ஆர்டிஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ஆடியோ அண்ட் வீடியோ ஸ்பெஷலிஸ்ட் லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப் பேஸ்டு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமர் இவங்களாம் தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராஜெக்டு ஸ்டார்ட்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணுற டீம் எஃபெக் போட்டு ஒர்க் பண்ணுற பர்சன்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களாம் தான் இப்போது நம்ம ஃபிஃப்த் ஒனுக்கு வந்திருக்கோம் ஃபிஃப்த் ஒன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிமீடியா ஆர்கிட்டெக்ட் மல்டிமீடியா ஆர்கிட்டெக்டோட ரெஸ்பான்சிபிள் என்ன அவரோட ரோல் இதில் எங்கே ப்ளே ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ த மல்டிமீடியா ஆர்கிட்டெக்ட் இன்டிகிரேட்ஸ் ஆல் த மல்டிமீடியா பில்டிங் பிளாக்ஸ் லைக் கிராஃபிக்ஸ் டெக்ஸ்ட் ஆடியோ மியூசிக் வீடியோ ஃபோட்டோஸ் அண்ட் அனிமேஷன்ஸ் பை யூஸிங் அண்ட் ஆத்தரிங் சாஃப்ட்வேர் இந்த மல்டிமீடியா ஆர்கிட்டெக்டோட வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் தனித்தனியாக சொல்லிட்டு இருந்தேன் மேனேஜர் அப்படின்றது ஒர்க்கை பிரித்து கொடுக்குறவர் ஒர்க்கு என்னன்றது தெளிவாக மற்றவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறவர் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தேன் அடுத்தது கண்டென்ட்டை வந்து கரெக்டாக எழுதுறது கண்டென்ட் ஸ்பெஷலிஸ்டோட வேலை டெக்ஸ்ட்டை வந்து கரெக்டாக அந்த மூவிக்கு எங்கெங்கெல்லாம் தேவையோ அந்தந்த இடத்துக்கு அந்த டெக்ஸ்ட்டை கொடுக்குற ஒரு டெக்ஸ்ட் எடிட்டரோட ஒரு வேலை அப்படின்னு தனித்தனியாக சொல்லியிருந்தோம் பட் இந்த மல்டிமீடியா ஆர்கிட்டெக்டோட வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சரியாக இருக்கா கரெக்டான இடத்துல வந்து கிராஃபிக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா டெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா இந்த மாதிரியான இடத்துக்கு இந்த மியூசிக் வந்து கரெக்டாக ஃபோட்டோஸ் வந்து கரெக்டான இடத்துக்குள்ள தான் எடுத்திருக்காங்களா அனிமேஷன்ஸ் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா இது எல்லாம் கரெக்டான சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி இதெல்லாம் கரெக்டாக தான் ரன் ஆகுதா அப்படின்றத செக் பண்ணுறது யாரோட வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிமீடியா ஆர்கிட்டெக்டோட வேலை அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக் ஆர்கிட்டெக் ஆர்டிஸ்ட் அப்படி அவரோட ரோல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா The role of computer graphic artist is to deal with the graphic elements of the program like background, bullet, button, pictures editing, 3D object, animation and logos etc. In the computer graphic artist, what are you going to do with the background? அப்படின்னு செக் பண்ணணும் இப்போ ஒரு மூவி போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மூவி எடுக்கும் போது சில டிஸ்டர்பன்ஸ் அங்கங்கே ஏதாச்சும் ஒரு காக்கா மாதிரி இருக்கலாம் இல்லைனா தேர்ட் பர்சன் யாராவது ஒருத்தவங்க எட்டி பார்க்குற மாதிரி இருக்கலாம் பேக்ரவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீனுக்கும் பேக்ரவுண்டுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா இங்கே கரெக்டான பேக்ரவுண்டில் இருக்காங்களா அதுக்கான புல்லட்ஸ் அண்ட் பட்டன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா பிக்சர்ஸ் ஏதாச்சும் எடிட் பண்ணணுமா அப்படியே நம்ம மூவியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பின்னாடி ஏதோ ஒரு தேர்ட் பர்சனோ இல
அப்படின்றது இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஏரியா அப்படின்ட்டுனே சொல்லலாம் ஸோ ஆடியோ அண்டு வீடியோ ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படி அவங்களோட ரோல் என்ன அப்படின்றத நான் இப்போவே சொல்லியிருப்பேன் ரொம்ப முக்கியமான ரோல் வந்து அவங்களோடது The role of this specialist or needed for dealing with narration and digitalized video to be added in a multimedia presentation. கதைக்கு தகுந்த மாதிரியான வீடியோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கணும் ஸோ அந்த வீடியோஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரியான ஆடியோவையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக மேர்ச் பண்ணி நம்ம வந்து வெளியில் டிஸ்பிளே பண்ணணும் தே ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ரெக்கார்டிங் எடிட்டிங் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் டிஜிட்டலைசிங் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறுமன வீடியோ மட்டும் கொடுத்துட்டு இருந்தோம்னா அது பார்க்குறதுக்கே நல்லா இருக்காது அது வெறுமன ஆடியோ மட்டும் கேட்டுட்டு இருந்தால் அதுவுமே பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது ரெண்டுமே செய்கிற போது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பார்க்குறதுக்குமே கேட்குறதுக்குமே நல்லா இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு வீடியோ டிஸ்பிளே ஆகுது ஒரு வீடியோவில் ஒன்று சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி இருந்த வேறு ஏதோ அது ரிலேட்டடான மியூசிக்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அதை கொடுக்கலாம் ரெக்கார்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கரெக்டான நாள் ரெக்கார்டிங்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெக்கார்ட் பண்ணி அது இது கூட மேர்ச் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரியான வேலைகளெல்லாம் பார்க்குறது ஆடியோ அண்டு வீடியோ ஸ்பெஷலிஸ்டோட வேலை அடுத்தது யாரோட வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமரோட வேலை இவரதோட வேலையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான வேலை தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா The computer programmer writes the lines of code or scripts in an appropriate language. இவரோட வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சில ப்ரோக்ராம் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிஜி லெவலோ இல்லை பிஹெச்டி லெவலோ இல்லை எம்ஃபில் பண்ணும் போது உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் எதில் வேணாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ப்ராஜெக்ட் வந்து சப்மிட் பண்ணலாம் அப்படி நீங்கள் எதில் ப்ராஜெக்ட் சப்மிட் பண்ணுறவங்களா இருந்தாலும் சரி நீங்கள் எந்த லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க பண்ணியிருக்கீங்கன்னு கேட்பாங்க நீங்கள் என்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்ட்டு கேட்பாங்க அப்போது நீங்கள் கரெக்டாக சொல்லணும் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஎஸ்பி டாட் நெட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை ஜேஎஸ்பியாக இருக்கட்டும் இல்லை பிஹெச்பியாக இருக்கட்டும் இல்லை பைத்தானில் கூட நம்ம எடுக்கலாம் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லேயுமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியும் அப்போது நீங்கள் ஒரு மல்டி மீடியா ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு எந்த மாதிரியான கோடிங்ஸ் தேவை எந்த மாதிரியான ஸ்கிரிப்ட் தேவை அப்படின்றத நீங்கள் டிசைட் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க திஸ் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் யூஸ்வலி டெவலப் ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் லைக் டெவலப்பிங் த சாஃப்ட்வேர் டு கிவ் த சைஸ் அண்ட் ஷேப் ஆஃப் வீடியோ விண்டோஸ் கண்ட்ரோலிங் பெரிபரல்ஸ் அண்டு ஸோ ஆன் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன மாதிரியான ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுறோமோ என்ன மாதிரியான வீடியோஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா என் அதுக்கான லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி என்ன மாதிரியான கோடிங்ஸ் எழுதியிருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான அந்த ப்ராஜெக்ட் தகுந்த மாதிரியான சைஸ் அண்ட் ஷேப்பை வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அந்த வீடியோவுக்கு தகுந்த மாதிரியான சைஸாகவும் இருக்கும் அதுக்கான ஷேப்பை வந்து நம்ம கொடுக்கும்போது அதை பார்க்குறதுக்கும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நாங்கள் பிஹெச்பியில் வந்து நீங்கள் கோடிங்ஸ் வந்து ரைட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் ரன் பண்ணும்போது மேர்ஜ் ஆகாது பார்க்குறதுக்கும் நல்லா இருக்காது ஸோ கோடிங் எதில் எழுதுறீங்களோ அதுக்கான சைஸ் அண்ட் ஷேப்போடு நீங்கள் விண்டோவில் டிஸ்பிளே பண்ணால் மட்டும்ாஸ்டர் <laughs> தி கன்வெர்ட் ஏ மல்டி மீடியா ப்ரெசன்டேஷன் இன்டூ எ வெப் பேஜ் நம்ம கொடுக்குற மல்டி மீடியா ப்ரொடக்ஷனை வந்து ப்ரெசன்டேஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப் பேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது யாரோட வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெப் மாஸ்டரோட வேலை தான் ஃபைனல் மல்டி மீடியா ப்ராடக்ட் இஸ் எ ஜாயிண்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் த என்டையர் திங் இன்ஷியலி த ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் ஐடென்டிஃபைஸ் த ப்ராஜெக்ட் கண்டென்ட் வைல் த வெப் மாஸ்டர் ப்ரொவைட்ஸ் அக்சஸ் டு எ வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் கம்யூனிட்டி த்ரூ வெப் சர்வீசஸ் ஃபைனலாக மல்டி மீடியா ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாராலையும் தான் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணப்பட்டுச்சு ஆனால் எண்டு நம்ம கரெக்டாக எல்லாமே ஒர்க் பண்ணிக்கோமா அது எண்டு வந்து வெளியில் டிஸ்பிளே பண்ணுறது யாரோட ஒர்க்குன்னு பார்த்திங்கன்னா வெப் மாஸ்டரோட ஒர்க்கு தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராஜெக்டோட கண்டென்ட் கரெக்டாக இருக்கா வெப் மாஸ்டரோட ஒர்க் கண்ட் கரெக்டாக வந்து அதில் வெளியில் வந்திருக்கா இதில் அதில் ஏதாச்சும் கரெக்ஷன்ஸ் இருக்கா அப்படின்றது எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா செக் பண்ணி சொல்வார் ஸோ இதோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மல்டி மீடியா ப்ரொடக்ஷன் டீமில் யாரெல்லாம் இருந்தாங்க என்னென்ன ஒர்க்கெல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்றத பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்டி மீடியா 